karibu katika kozi ya jinsi ya kutengeneza application na pia tunashukuru kwa kupakua kozi hii kutoka katika application yetu ya online darasa uh, katika kozi hii nitakwenda kukufundisha namna ya kutengeneza application kwa kutumia Android Studio kitu cha kwanza inatakiwa ujue kuhusu Android Studio jinsi ya kutengeneza application kwa hiyo twende direct kwenye kozi yetu na tuanze na pia saa hizi tutaanza na introduction then katika lecture ijayo nitakwenda kuwafundisha zaidi jinsi ya kutengeneza application online darasa jifunze kutengeneza app huu ndio mwanzo wa kozi yetu kwa tutaanza kwanza na introduction itatakiwa uelewe nini maana ya mobile nini maana ya android studio jinsi ya kutengeneza application na muongozo wote utapatikana hapa kama unavyoona tuanze android studio ni nini Android Studio ni application inayopatikana kwenye kompyuta ambayo hutumika kutengeneza applications zinazoweza kutumika kwenye simu. Android Studio <coughs> naweza nikasema kiurahisi kwamba ni application ambayo inapatikana kwenye kompyuta unaweza ukaipakua kwenye kompyuta na hii application itakusaidia wewe kutengeneza applications zinazo run kwenye Android. Application yoyote unayoiona kama vile WhatsApp, Facebook, Twitter au phone call ukitaka kutengeneza application kama zile utatumia Android Studio. Sio hii tu, lakini unaweza kutumia application nyingine zaidi kama Eclipse au na nyingine zaidi, lakini kwa Android Studio ni application kubwa sana na ndio application inayotumika na developer wengi kutengeneza applications. Hii application inapatikana kwenye kompyuta, ni aina yoyote iwe Linux, iwe Mac, iwe Windows, utaipata. Kutengeneza app maana yake nini? Kutengeneza app ni kitendo cha kutumia lugha ambayo ni ya kompyuta au kompyuta huelewa na kuandika kwa kupitia mfumo wa Android Studio ili app iweze kufunguka kwenye simu ya mtumiaji. Kwa hiyo kutengeneza app tunakuwa tunatengeneza application kwa kutumia lugha, lugha kwa mfano Java au Kotlin, hizo ni lugha ambazo zinatumika kutengeneza application. Nikisema lugha na maanisha kama sisi tunavyoongea Kiswahili au mtu anavyoongea Kiingereza. Kwa hiyo pia na kompyuta ina lugha ambayo inaielewa. Kwa hiyo ukitumia lugha ambayo kompyuta inaelewa, unaweza ukatengeneza kitu unachokitaka kwa kupitia kompyuta. Kwa ili kukomunikate wewe na kompyuta itatakiwa utumie lugha ambazo kompyuta inaelewa. Kwa mfano Java. Java inatumika sana na madevelopo wengi wa application. Kwa hiyo ukitumia Java kwenye Android Studio unaweza ukatengeneza application yoyote na jinsi unavyotaka kwa kuandika kitu unachotaka kwa mfano unaweza kuambia kompyuta tengeneza application inayo send message kwa hiyo kompyuta itakuelewa kutokana na lugha ulivyoiambia lugha yake ndo kama java au kotlin na sisi mtu akikwambia tengeneza kitu fulani kwa sababu ni lugha ya Kiswahili na unayoifahamu basi unaweza ukatengeneza kile kitu lakini mtu akiongea kwa Kifaransa au kwa Kispanish hauwezi ukaelewa alichokwambia kwa hiyo ndo kama kompyuta inaelewa lugha ya Java ambayo ukiambia itengeneze kitu fulani itatengeneza na hicho kitu kinaweza kufunguka kwenye simu maana ya mobile app mobile app ni application ambayo hutengenezwa kupitia kompyuta kwa mfano Android Studio ili kutumika kwenye simu ya mkononi kwa mfano WhatsApp, Facebook na kadhalika. Kama unavyoona hapa ni kwamba mobile app ni kama WhatsApp, ni kama Facebook, ni kama Message app, Phone call app, zote zile ni mobile app lakini hutengenezwa kupitia kompyuta ili zikafanye kazi kwenye simu. Aina za application na ipi tutaanza nayo? Kuna aina tatu ya application. Kuna hybrid app, native app na web app. Hybrid app ni application ambayo ina contain native na web. Kwa maana kwamba hybrid app ni ile application ambayo imetengenezwa kwa kupitia mchanganyiko wa lugha za web designing na lugha ya kutengeneza application. Web designing ni website <coughs> au web app ni application ambayo inapatikana kutumia website au kutumia browser kwa hiyo unaweza kaandika facebook.com then ikapatikana kupitia browser ni lazima uwe na browser na lazima uwe na internet kwa hiyo hiyo ni web app kwa hiyo inategemea internet lakini native web ni app ambayo inaweza ikapatikana ndani ya simu yako kama vile 
phone call app au messaging app ni ile app ambayo haihitaji internet lakini unaweza ukafungua na ukaitumia hybrid app ni ile ambayo imechanganyikana native na web kwa hiyo unaweza ukatumia internet na muda mwingine usitumie internet na ikafanya kazi kote inakuwa ina contain kila kitu cha native na cha web kwa hiyo sisi kwenye iko zinatakwenda kufundisha jinsi ya kutengeneza hybrid app kwa sababu ndio ina contain features zote za native web na web app na itakuwa ni rahisi kwako kuanza kutengeneza application umuhimu wa app faida tatu za mobile app mobile app inakupatia pesa mobile app itakupatia pesa wewe mtengenezaji kwa kupitia njia za matangazo kama vile unaweza uka integrate mobile application yako na AdMob ni kampuni ambayo itakuwa inaweka matangazo yake kwenye application yako then inakulipa kila mtu atakaye download application yako utakuwa unalipo kutokana na matangazo ambayo wameweka kwa mfano ukifungua application nyingine unaweza kukutana ina tangazo la tahara tangazo la pakuwa ya mpesa na matangazo kadhalika kwa hiyo hiyo ni kazi ya AdMob uki integrate AdMob kwenye application yako unaweza ukalipwa pesa na tutakwenda kuelezea namna ya kuintegrate na namna ya kutengeneza application yako kwa hiyo umuhimu wa pili ni kwamba inasuruhisha matatizo ya, ma, ya mtumiaji kwa mfano kuna unaweza ukatengeneza application unaweza ukaangalia labda jamii jamii inateseka nini kwa mfano jamii inateseka kuchati inahitaji kuchat kwa kama vile unaweza kutengeneza WhatsApp italaisisha watu kuchat na kutumiana picha kwa mfano jamii inateseka labda kupata nyimbo kupata huduma mbalimbali basi unaweza kutengeneza application itakayosuluhisha yale matatizo kwa hiyo application kazi faida yake nyingine inasuruhisha matatizo ya mtumiaji application inakutanisha jamii pamoja kwa mfano WhatsApp watu wanaweza kaa hapo nje za nchi wengine Marekani wengine Tanzania lakini kupitia application inaweza kukutanisha watu wote na wakawa jamii moja kwa hiyo huu ndio umuhimu wa application Asante kwa kutusikiliza usikose kutasama video ijayo Asante